No lo han hecho, pero al final dicen que, que tiene una facultad del SAE para poder buscar desincorporar bienes del organismo, lo cual también es, sale fuera del marco normativo y sale del marco de las funciones del propio SAE y del gobierno federal. Vamos a, de esta propuesta vamos a señalar el próximo lunes qué día sería que nos hagan la presentación del marco jurídico que lo acompañe, pero lo que queda muy claro, camaradas, es lo que Alejandro Muñoz y este Alfredo Mío, Ramón Mera, fueron y ellos les dicen que les están entregando pues, ya cuatro empresas, pero no les entregan pues la desincorporación de los bienes, les dicen que va a haber gente externa que les puede financiar de capital, pero prácticamente lo que les ofrecieron a ellos la recontratación de los primeros 10.000 que mandaron ellos a liquidar, no les han recontratado un solo trabajo con la CFE. Y lo que queda claro que los que mandaron a hacer examen dicen que no pasaron ahí el examen, entonces fue un engaño del gobierno nuevamente, pero también Alejandro y ellos volvieron a engañar a la gente y los mandaron a liquidarse compañeros, lo que quiere el gobierno es la privación del sector eléctrico es acabar con los contratos colectivos de trabajo y observamos las compañías contratistas que es otro de los problemas que ya traen muy serios, esas compañías contratistas desde que empezó el conflicto no les han pagado ahí tienen porque Hacienda no sabe de qué presupuesto porque el Congreso no les autorizó a la CFE presupuesto para esas empresas contratistas. Y ya está metido en otra bronca ahí la Secretaría de Hacienda, están los, tienen las facturas ahí de las empresas, y sobre todo el descontento ya, ustedes pueden observar, ya de varios analistas políticos, incluso ayer en el milenio, sale uno que dice, ahora aquí le echamos la culpa, porque aplaudieron el decreto de extinción como una decisión del CC de recibir a luz y fuerza del centro, pero se gastaron miles de millones de pesos a través de la campaña publicitaria para hacerle creer a los mexicanos en esta zona del país que CC era una empresa de clase mundial y dicen los analistas políticos a cuatro meses estamos esperando que llegue la empresa de clase mundial porque la analista es el señor mi colonia no he tenido luz y he tenido que salir a otro lado a hacer mi trabajo para mandar mis artículos al periódico y eso es cierto hoy ustedes checan en la propia jornada las 16 delegaciones fallas más de 380 disturbios y son daños económicos incalculables cierres de empresas, negocios problemas que ya traen con las computadoras el sincronismo de los semáforos un caos por todos lados las inundaciones que hubo quedamos muy claro y entregamos a la Cámara de Diputados y a la Asamblea del Distrito Federal todos los elementos de todas las áreas que hubo en esos alimentadores de las bombas de agua negra y el drenaje profundo y eso se les va a seguir empeorando compañeros porque no hay mantenimiento están marchando fuera de norma y sobre todo que nosotros tenemos el diagnóstico muy claro de qué es lo que tenemos que hacer para reemplazar el tipo y eso es una bomba de tiempo que si el jefe de gobierno y los gobernadores de los estados no actúan para resolver el conflicto les va a estallar en las manos a ellos por lo pronto nosotros compañeros vamos en el camino correcto para poder construir nuestra propuesta que es recuperar nuestra fuente de trabajo al cual tenemos derecho y está la legislación vigente y eso nos va a permitir continuar ventilando que teníamos la razón y la razón que tenemos lo de la fibra óptica ha quedado muy claro para los mexicanos de un gran negocio y que ya se están afinando las tuyas las grandes transnacionales o pues, Televisa, TV Azteca y Telefónica Movistar y eso también es motivo de que se revise en la Cámara de Senadores hay una comisión ya en la Cámara de Senadores para ver la fibra óptica y tenemos que apretarle tenemos que apretarles en el marco jurídico tenemos la justificación y una de las justificaciones que al final es el patrón sustituto ustedes chequen la cláusula 115 del contrato colectivo de trabajo y esa fue producto a partir de que el sindicato impulsa la liquidación de las distintas compañías 
Estamos en migración, se paga la situación de las empresas extranjeras y se pone la 115 para proteger pues, todo el marco contractual que existe ya fuera de las compañías antiguas, la CFE o la que en el futuro pudieran crear. Y eso es lo que nos asiste en la razón. No tiene para dónde hacerse más el convenio de limitación de zonas que el sindicato firmó en 1985, compañeros, entre el SUTEP, el SME, CFE y Luz y Fuerza del Centro. Y eso está dentro de la demanda de amparo que podrá decir la Corte, que administrativamente tiene la razón Calderón, administrativamente, pero en materia de derechos laborales, la vigencia del contrato y la titularidad del contrato es del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. secretario de gobernación y no le entiende mucho al tema hemos solicitado el día de hoy como están las condiciones en el país no sabemos qué va a pasar con el secretario de gobernación para resolver y que quede muy claro por las acusaciones que han estado insistiendo varios medios en contra nuestra de sabotaje como lo dijo el de la CFE de invertir recursos en armamento y construir barras en las en las subestaciones dicen ante los posibles sabotajes de los ex trabajadores del ESME. Ha quedado muy claro para nosotros que hemos presentado propuestas en el marco de la legislación que existe. Y estas semanas hemos estado ahí en un documento de CIMOS para no darle vueltas y vueltas al asunto y nos asiste la razón que exigimos o solicitamos a través de gobernación una reunión con el Ejecutivo Federal para resolver de una vez por todas este conflicto compañero, porque el sindicato tiene la razón porque el Senado y la Ciudad de México le conviene un problema de mayores consecuencias y también dejamos muy claro al final el tema de Canarea, compañeros porque Canarea, los compañeros del sindicato minero formamos parte de toda esta alianza clasista en defensa de la soberanía alimentaria los energéticos y los derechos de los trabajadores, los mineros y nosotros formamos parte de todo ese movimiento que dejó constancia el día 29, de la gran movilización no nada más aquí en el Distrito Federal, sino en varios estados de la República, y ante la negativa, por el dictamen que ha sacado la... Más bien es el Tribunal número 2 del circuito en materia laboral del caso minero, hace unas horas el dictamen sale en contra del sindicato minero, Estamos platicando con los, con los abogados y el Comité Nacional del Sindicato Minero de los alcances de ese dictamen, porque en este momento pues ya están nuestros compañeros mineros de Cananeo, están dentro de la mina y están ya varios compañeros mineros de otras secciones apostados también ahí de no dejar de entrar ni el ejército ni la PFP porque amenazan con el desalojo y ellos van a defender su contrato colectivo y su empleo hasta las últimas consecuencias. Y nosotros vamos a estar pendientes porque no podemos dejar solos a nuestros compañeros mineros. Y hoy lo hicimos muy grande ahí en la educación. Con un grande chavo de mesa de llano para construir los hermanos jóvenes del país y por el otro lado de buscar los salvajados. Dejamos muy claro que si hay un atentado contra los trabajadores, los únicos responsables son ellos y nosotros tenemos que actuar en consecuencia también, no nada más solo, sino con todo el movimiento a nivel nacional, compañeras y compañeros. Por último, comentarles que además de lo que llevamos en el tema, en el tema de la demanda de nosotros, y ya está en el Tribunal Cuarto de Circuito, de ahí se revisan algunos aspectos como lo que dijo la juez que no teníamos interés jurídico porque no habíamos podido demostrar la relación obrero patronal de seis mil y tantos trabajadores que nunca abrieron pues, los paquetes en donde demostramos el valor de cuidados y trabajadores